একই ক্রোমোজোমের আনগুলোকে বলবো সিস্টার ক্রোমাটিড এবং অন্যান্য দুইটা আলাদা ক্রোমোজোম দুইটা আলাদা হোমোলোগাস ক্রোমোজোমের আনগুলোকে বলবো আমরা নন সিস্টার ক্রোমাটিড তারপর আমরা একটা টার্ম পড়ছিলাম ক্রসিং ওভার এখানে আমরা দেখছিলাম যে দেখো দুইটা কালার যে দেওয়া আছে একটা একটি কালারের সঙ্গে আরেকটি কালার দ্যাট মিন্স দুইটা নন সিস্টার ক্রোমাটিড এর মধ্যে ক্রোমোজোম সেগমেন্টে যে এক্সচেঞ্জ হয়েছে এক্সচেঞ্জ হয় লাস্টে যদি আমরা গ্যামেট ফরমেশনে দেখি দেখা যায় দুইটা নতুন গ্যামেট ফরমেশন করে সেই প্রসেসটাকে বলা হয় ক্রসিং ওভার এবং যেখানে এই যে এক্সচেঞ্জটা ঘটে ঘটে সেই পয়েন্টটাকে আমরা বলি এক্স শেপ একটা দেখো স্ট্রাকচার আছে এখানে সেই পয়েন্টটাকে আমরা বলতেছি কাইজমা এই যে এক্স শেপ স্ট্রাকচার যেটি আছে সেটাকে আমরা বলতেছি কাইজমা তারপরে আমরা বলছিলাম সিনেপসিস বিভিন্ন ভাবে হইতে পারে সেন্ট্রোমের কাছাকাছি হইতে পারে টার্মিনালের কাছাকাছি হইতে পারে লোকালাইজ বা র্যান্ডম যে কোনো জায়গায় হইতে পারে সেই বেসিস করে আমরা সিনেপসিস কে তিন ভাগে ভাগ করতে পারি র্যান্ডম পেয়ারিং এরপর আমরা বলছিলাম ইন্টারফেস মাইটোসিসের যেরকম ইন্টারফেস আছে মিওসিস এর ইন্টারফেস মিওসিস এর ক্ষেত্রে ইন্টারফেস আছে কিন্তু এই ইন্টারফেসটা একটু শর্ট যেখানে মাইটোসিস ইন্টারফেসটা অনেক লং ছিল এখানে কিন্তু মিওসিস ইন্টারফেস তো খুবই শর্ট একটা ইভেন্ট এবং এখানে মেইনলি যেটি ঘটবে প্রিপারেটরি ফেজ ইন্টারফেস বলতে আমরা বুঝে ফেলে প্রিপারেটরি ফেজ একটা সেল সেল ডিভিশনে যাওয়ার আগে তার যে প্রিপারেশন তার যে এনজাইম লাগবে তার যে তোমার ধরো বিভিন্ন রকম কন্ডিশন লাগবে ডিএনএ লাগবে ডিএনএ যে কন্ডিশন লাগবে ক্রোমোজোমের যে কন্ডিশন লাগবে সেই সবগুলো যে স্টেজ আছে সেই স্টেজ গুলো সেই যে প্রিপারেশন সেটি আসলে ইন্টারফেস তো মিউসিস এর ক্ষেত্রেও কিন্তু ইন্টারফেস আছে এবং এই ইন্টারফেসে কি ঘটে যে নিউক্লিয়ার ভলিউম ডে ইন্টাক্ট থাকে সিনথেসিস হয় বিভিন্ন রকম ওয়াটার অ্যাবজর্পশন হয় সেটি এই পর্যন্ত পর আমরা শেষ করলাম না জি স্যার জি স্যার এখানে শেষ করলে আমরা আজকে দেখতে যাব আমরা মিউসিস সেল ডিভিশন কে মানে সহজে বোঝার জন্য সহজে বোঝার জন্য বা ডিসকাস করার জন্য আসলে দুই ভাগে ভাগ করা হয় একটাকে বলে মিউটিক ওয়ান ডিভিশন আর একটাকে বলা হয় মিউটিক টু ডিভিশন অথবা ফার্স্ট মিউটিক ডিভিশন সেকেন্ড মিউটিক ডিভিশন অথবা মিউসিস ওয়ান মিউসিস টু যে কোনটা বিভিন্ন নামে এখানে বলা যেতে পারে কথা হচ্ছে মিউসিসটাকে আসলে দুইটা ভাগে ভাগ করা হয় একটা হচ্ছে মিউসিস ওয়ান আর একটা হচ্ছে মিউসিস টু এই যে মিওসিসটাকে যে আমরা স্পেশাল টাইপ অফ সেল ডিভিশন বলছি বা স্পেশাল টাইপ অফ সেল ডিভিশন বলছি বা লিডাকশনাল ডিভিশন বলতেছি এটির কারণ কিন্তু আসলে মিওসিস ওয়ান এই মিওসিস ওয়ান এ কিন্তু কিছু স্পেশাল ইভেন্ট ঘটে যা বিধায় তোমার ক্রোমোজোম নাম্বারটা অর্ধেক হয়ে যায় পরে আমরা দেখব দেখে মানে বুঝতে পারবো তোমার এই জন্য মিওসিস ওয়ানটাকে কিন্তু আমরা আসলে বলি রিডাকশনাল ডিভিশন বা রিয়েল মিওসিস এবং এখানে এই স্পেশাল ইভেন্ট গুলো ঘটে এবং এই জন্য মিওসিস ওয়ান এর জন্য মিওসিস টাকে বলা হয় স্পেশাল টাইপ অফ সেল ডিভিশন ঘটে <laughs> প্রযোজ্য তার মানে যে ঘটে এই ডিটেকশনাল ডিভিশন কেন বলছে আমরা কারণ এই যে ক্রমোজন নাম্বার আমরা জানি এর আগে তোমার ডেফিনেশন পড়ার সময় আমরা বলছি যে মিউসিস যে স্পেশাল টাইপ অফ সেল ডিভিশন যেখানে ক্রোমোজন নাম্বার অর্ধেক হয়ে যায় এই ক্রোমোজোম নাম্বার যে অর্ধেক হয় সেটি আসলে মিওসিস ওয়ান এ হয় এই জন্য বলতেছে মিওসিস ওয়ান ইজ অলসো নোন এজ রিডাকশনাল ডিভিশন বিকজ ক্রোমোজোম নাম্বার রিডিউসেস ইনটু হাফ ইন মিওসিস ওয়ান মিওসিস ওয়ান ইজ অলসো নোন এজ হেটারোটাইপিক ডিভিশন মিওসিস ওয়ান কে কোন হেটারোটাইপিক ডিভিশন বলা হয় বিকজ অফ দা सेम রিজন একই কারণে আচ্ছা এরপর দেখা গেল মিওসিস 2 অন দা আদার হ্যান্ড ইজ নোন এজ ইকুয়েশনাল ডিভিশন যেহেতু এটা রিডাকশনাল এটাকে আমরা বলবো ইকুয়েশনাল ডিভিশন অ্যাজ ইট জাস্ট মাল্টিপ্লাইস টু হ্যাপ্লয়েড ডটার সেল টু ফোর কারণ এখানে শুধুমাত্র দুইটা হ্যাপ্লয়েড ডটার সেল থেকে চারটি সেল তৈরি হবে যেটা আমরা মাইটোসিসে দেখেছিলাম একটি থেকে দুইটি দুইটি থেকে চারটি তৈরি হয় এখানে সেম দুইটি সেল থেকে ডটার সেল থেকে চারটি ডটার সেল তৈরি হবে देयरफॉर মিওসিস 2 ইজ অলসো নোন এজ হোমোটাইপিক ডিভিশন 
হোমোটাইপিক বলার কারণ হচ্ছে এখানে কোন যেহেতু ক্রোমোজোম নাম্বারের কোনো পরিবর্তন হয় না এই জন্য প্রতিটা নামের কিন্তু একটি করে মিনিং আছে এটা এই জন্য আমি কিন্তু ওই কথাগুলো যখন বলি তখন হোমোটাইপিক হেটোটাইপিক তোমাদের অনেক সময় পরীক্ষায় বলা হয় থাকে ডিফারেন্সিয়েট বিটুইন হেটোটাইপিক অ্যান্ড হোমোটাইপিক সেল ডিভিশন তার মানে কিন্তু হলো কি যে এই মিওসিস ওয়ান এবং মিওসিস টুর মধ্যে কি পার্থক্য সেটা কিন্তু তোমাদের কাছ থেকে জানতে চাওয়া হলো আবার অনেক সময় বলা হয় থাকে হোয়াট ইস দ্য ডিফারেন্স বিটুইন ডিডাকশনাল ডিভিশন অ্যান্ড ইকুয়েশনাল ডিভিশন তার অর্থ হচ্ছে একই এরপরে দেখো এই ফার্স্ট মিওটিক ডিভিশন এই ফার্স্ট মিওটিক ডিভিশন সেকেন্ড মিওটিক ডিভিশন দুইটাকে আবার চারটা ভাগে ভাগ করা হয়েছে এটা আমি প্রথম ক্লাসে বলছিলাম তোমাদের যে প্রোফেজ ম্যাটাফেজ অ্যান্ডাফেজ এগুলো হচ্ছে ইউনিভার্সাল স্টেজেস অফ সেল ডিভিশন এই দুইটা সেল ডিভিশনেরই এই যে এই চারটা স্টেজ কিন্তু বা চারটা ধাপ কিন্তু দুইটা সেল ডিভিশনের ক্ষেত্রেই আছে যখন এন থাকবে তখন ক্রোমোজোম নাম্বার থাকবে অর্ধেক আর টোয়াইস এন থাকবে তার মানে এটা একটি গ্যামেটিক ইয়ে কি বলে জাইগোটিক ক্রোমোজোম নাম্বার জাইগোট ফর্মেশনের মাধ্যমে মেল গ্যামেট থেকে এন আসবে ফিমেল গ্যামেট থেকে এন আসবে তখন যোগ হয়ে তখন কিন্তু মনে রাখবা একটি তোমাকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় যে একটি অর্গানিজম সাপোজ হ্যাঁ আমি হিউম্যানের ক্ষেত্রে যে তোমার ক্রমজন নাম্বার কত তুমি কিন্তু বলবো তেইশ চোরা দ্যাট মিন্স ফর্টি সিক্স তাহলে যখন আমি ফর্টি সিক্স বলবো তখন কিন্তু আমার টোয়াইস এন বলতে হবে আর যখন এন বলবো তখন কিন্তু টোয়েন্টি থ্রি বলতে হবে পরীক্ষার সময় বলা হইতে পারে যে चिंता দীর্ঘ সময় কাজ ঘটে এবং এখানে স্পেশাল যে ইভেন্ট গুলো এখানে কিন্তু ঘটে এই জন্য এই প্রফেস ওয়ানটাকে আবার পাঁচটি ভাগে পাঁচটি সাবস্টেজে আমরা ভাগ করেছি বা যে সাইন্টিস্ট ভাগ করেছে সেটা হচ্ছে লেপটোটিন জাইগোটিন ড্রয়িংটা কিন্তু 
মানে টোটালি डिफरेंट মাইটোসিস এর তুলনায় মিওসিসটা কিন্তু বেশি কমপ্লেক্স এবং অনেক কিছু এখানে খেয়াল করে ড্রয়িং করতে হবে মাইটোসিস এ যেটা লাগবে না কারণ কি মাইটোসিস এর সিঙ্গেল জাস্ট ক্রোমোজোম সিঙ্গেল টোয়াইস এন্ড চি দেখো আমরা করি কিন্তু এখানে কিন্তু আমরা এন প্লাস এন দ্যাট मींस একটা মেল থেকে আরেকটা ফিমেল থেকে যে আসছে ক্রোমোজোম হোমোলোগাস ক্রোমোজোম সেটি কনসিডার করে কিন্তু এখানে আমরা ড্রয়িং করি সো মিওসিস এর ড্রয়িংটা খুবই কেয়ারফুলি এবং এটা কিন্তু আমি এত কথা বলার পরও আমি দেখছি আমার যে মানে এক্সপেরিয়েন্স গত কয়েক বছর আমি পড়াই এটা परीक्षार समय स्टूडेंटारे जिज्ञास कर छविम छो भूल रेक्टेंगुलर शेप घटे मन रेड कलर फ्रम फार दें ग्रीन कलर फ्रम मदार मान एन आसार थे एन एस मदार थे टोएस एन होने एक खेलोर छुबी 
ধরো এই রকম করে প্রথমে তুমি দুইটা সার্কেল দিয়ে নেবা একটা হবে সেল মেমব্রেন একটা হবে নিউক্লিয়ার মেমব্রেন ইভেন তোমরা কিন্তু নিজেরাও খাতা কলম নিয়ে এটা আমার সাথে সাথে একবার প্র্যাকটিস করতে পারো তাহলে আর ভুল হওয়ার সুযোগ থাকবে না কি তোমাদের ভবিষ্যতে তাহলে একটা সেল মেমব্রেন গেল একটা নিউক্লিয়ার মেমব্রেন গেল মাসকানে যদি আমরা আচ্ছা নিউক্লিয়ার লাস্ট আমরা পরে দেব এখন আমরা দেব কি ইয়ে তোমার কি বলে ক্রোমোজোম বা ডিএনএ ডিএনএ তাহলে প্রথমে রেড কালার যদি দেই এটা কিন্তু একবার থ্রেড লাইক স্ট্রাকচার জাস্ট একটা থ্রেড লাইক স্ট্রাকচার থাকবে এটা গেল ফাদারে আর একটা যদি আমি ইউজ করি মাদারে সঙ্গে সংযুক্ত থাকে দেখো এখানে একটি সংযুক্ত পয়েন্ট আছে কেউ যদি এইরকম করে দাও সাপোজ এটা আমি ডিএনএ দিলাম আর এখানে তো আমি নিউক্লিয়ার লাস্ট দিলাম তাহলে কিন্তু হবে না তাহলে কিন্তু এই ফিগারটা ভুল হবে कंडिशने शेष दीची ड्रईंग करते चाहिए দেখা যায় তো না আমি যে ইয়ে করছি দেখা যাচ্ছে না তোমাদের বুঝতে পারছো না আচ্ছা যে এটা এটিকে আমরা নিউক্লিয়ার মেমব্রেন ধরছি এর বাইরে থাকবে তোমার সেল মেমব্রেন থাকবে এর বাইরে এটা একটু ইয়ে মানে অত সুন্দর হচ্ছে না কিন্তু আমি তোমাদের কনসেপ্টটা ক্লিয়ার করে দিচ্ছি এখানে তো আসলে মাউস দিয়ে করা একটু ডিফিকাল্ট छोट कर ड्र करते बोझार
এটা আমরা দেখো ছয়টি ক্রোমোজোম যেটা আমরা বলতেছি টোয়াইস ইন ইকুয়াল টু 6 এখানে কিন্তু অনেক ইয়ে করে দেওয়া আছে এটাকে আমি তোমাদের বোঝার জন্য সহজ আরটা আমি তিনটাকে আলাদা গ্রুপ করে দিয়েছি দেখো একটা লাল একটা সবুজ একটা লাল একটা সবুজ এরকম একটা লাল একটা সবুজ তার মানে এখানে টোয়াইস ইন ইকুয়াল টু 6 এখন যদি আমার এমন হয় যে টোয়াইস ইন ইকুয়াল টু 8 তাহলে আমি কি করব এখানে আরেকটা ক্রোমোজোম হবে টোয়াইস ইন ইকুয়াল টু 8 হলে এখানে আরেকটা ক্রোমোজোম হবে क्रोमोजम थे चारोमोजम दी क्रोमोजम दी क्रोमोजम गोमोजम मेटासेंट्रिक्रिक क्रोमोजोम तक ड्र कर देखाईना क्रोमोजम से जगटिन स्टेज थे चले आसिवे कंडिशन रखा जा खुब टेक्निकल विषय बुझान चेस्टा करते अवश्य 
কারণ নিউক্লিয়ার লাস্ট তো থাকে একটা তোমার নিউক্লিয়ার লাস্ট তো তোমার একাধিক থাকে না একটা নিউক্লিয়ার আছে নিউক্লিয়ার লাস্ট কিন্তু সিঙ্গেল একটি থাকে যেহেতু নিউক্লিয়ার লাস্ট একটি থাকে সে অবশ্যই যে কোনো এক জায়গায় যুক্ত হইতে থাকবো মানে অনেক জায়গায় তো সে যুক্ত হইতে পারবে না এমন হইতে পারে যে নিউক্লিয়ার লাস্ট তার সাথে আর একটি ক্রমজম যুক্ত থাকতে পারে সেটি হইতে পারে ঠিক আছে কিন্তু নিউক্লিয়ার লাস্টের নাম্বার কিন্তু একটি থাকে দেখো আমি যে কথাগুলো বললাম সেটি একটু এখন আলোচনা করি যে অ্যাট দ্য বিগিনিং অফ দি স্টেজ কি কি ঘটে কি ইভেন্ট ঘটে যায় ঘটে না অ্যাট দ্য বিগিনিং অফ দি স্টেজ দা হোমোলোগস হোমোলোগাস ক্রোমোজোম স্টার্ট পেয়ারিং দা ফিনোমেন অফ ক্রোমোজোম পেয়ারিং ইজ নন এজ সিনাপসিস তার মানে যে ক্রোমোজোমের যে পেয়ারিং সেটি ঘটবে কে ঘটাবে কোহেশন প্রোটিন কোহেশন প্রোটিন হ্যাভ বিং হ্যাভ পেয়ারিং অ্যাক্টিভিটি দ্যাট মে প্রমোট সিনাপসিস এন্ড ক্রসিং ওভার দ্য পেয়ারিং অফ হোমোলোগাস ক্রোমোজোম ইনিশিয়েটেড অ্যাট সেভেন ইউক্রোমাটিক রিজিয়ন বাই কোহেশন প্রোটিন ও আর ডি এই যে ও আর ডি যেটা আমি বলতেছি বলছিলাম যে ওরিয়েন্টেশন ডিসডাপ্টর একটি প্রোটিন আছে সেই প্রোটিন অ্যান্ড দেন কমপ্লিট বাই দ্য রেগুলেশন অফ কোয়েশন প্রোটিন এর কিছু সাব ইউনিট থাকে স্ট্রাকচারাল মেইনটেনেন্স অফ ক্রোমোজোম 1 স্ট্রাকচারাল মেইনটেনেন্স অফ ক্রোমোজোম 3 দ্যাট मींस এখানে যদি আমি স্পেসিফিক্যালি বলি তিনটি এনজাইম বা তিনটি প্রোটিন ও আর ডি এস এম সি 1 এস এম সি 3 এই তিনটি এনজাইমের সহায়তায় বা তিনটি প্রোটিনের সহায়তায় হোমোলোগাস ক্রোমোজোম গুলো একটি আইডি সঙ্গে পেয়ার করে তারপরে দেখো দা প্রসেস অফ ব্রিঙ্গিং দা হোমোলোগাস ক্রোমোডোম বাই সাইড প্রক্সিমিটি অফ দি বাই দিস প্রোটিন ইজ অলসো নোন অ্যাজ জিপিং আপ জিপিং আপ মানে কি একটি জিনিসকে একত্রিত করা সেই জিপিং আপটা এই প্রোটিনের মাধ্যমে হবে যখন এই ক্রোমোজোমটা একটি সঙ্গে আরেকটি পেয়ার করে ফেলবে তখন সেই পেয়ার গুলোকে বলা হবে বাইভ্যালেন্ট ডায়ার্ড নিউক্লিয়ার মেমব্রেন নিউক্লিয়ার লাস রিমেইন ইনট্যাক্ট মানে নিউক্লিয়ার মেমব্রেন আর নিউক্লিয়ার লাসে কোনো চেঞ্জ হবে না এই যে এই ডায়ার্ড বলতে আমরা বুঝাচ্ছি আসলে এই যে এখানে কয়টা ডায়ার্ড আছে বলো দেখি মানে এবং যেহেতু এটা দুইটা আর্ম থাকে এই জন্য বলতেছি আর কিছু না কিন্তু আচ্ছা লেপ্টোটিন গেল জাইগোটিন গেল এখন আমরা আসবো প্যাকাইটিন আমি ড্রয়িং করলাম না দেখলাম না একটু তো তোমার লাগে যেতে পারে কিন্তু সেটার অর্থ এই না যে দুইটা ফিউজ হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে দুইটা আলাদা থাকবে কিন্তু এখানে আমি তোমাকে আবার দেখাই দেয় জিনিসটা এটা অবশ্যই আলাদা থাকতে হবে এটা কোন সময় যেমন এটা একটি ক্রোমোজোম এটার একটি সেন্টিমেন্ট ঠিক আছে আবার গ্রিন একটি ক্রোমোজোম গ্রিন একটি সেন্টিমেন্ট এইরকম কন্ডিশনে থাকবে এটি কিন্তু আবার ফিউজ হবে না মানে দুইটা যে একত্রে যুক্ত হয়ে গেছে তা হবে না কিন্তু বুঝছো এটি কিন্তু অবশ্যই আলাদা থাকবে ক্লিয়ার এইখানে হয়তো একটু যুক্ত হয়ে গেছে কিন্তু যুক্ত ওইভাবে হবে না এটা মেইনলি আলাদা থাকবে ঠিক আছে এরপর আসো প্যাকাইটিন লেপটোটিন গেল জাইগোটিন গেল এখন আমরা আসবো প্যাকাইটিন প্যাকাইটিন স্টেজে কি ঘটবে দেখো নিউক্লিয়ার সেল মেম্বেন ঠিক আছে নিউক্লিয়ার মেম্বেন ঠিক আছে নিউক্লিয়ার লাস্ট ঠিক আছে এই তিনটির আসলে কোনো পার্থক্য ঘটবে না পার্থক্য কোথায় ঘটবে যে হোমোলোগাস ক্রোমোজোম গুলো ছিল যেমন এই যে এটা একটা হোমোলোগাস ক্রোমোজোম এটা একটা হোমোলোগাস ক্রোমোজোম এটা একটা হোমোলোগাস ক্রোমোজোম এটা একটা এই ছয়টা হোমোলোগাস ক্রোমোজোম আছে এই হোমোলোগাস ক্রোমোজোম গুলো সেন্টোমিয়ার থেকে লঙ্গিটিউডিনালি স্প্লিট হবে লঙ্গিটিউডিনালি স্প্লিট হবে যেটি আগে সিঙ্গেল স্ট্যান্ডার্ড ছিল দ্যাট বিকাম ডাবল স্ট্যান্ডার্ড দুইটা স্ট্যান্ড তৈরি হচ্ছে যেটি আমরা এর আগে সিঙ্গেল স্ট্যান্ডার্ড দেখাইছিলাম লাল সবুজ সবগুলো সেটি এখন দুইটা স্ট্যান্ড তৈরি হচ্ছে দেখো সেন্টিমেট থেকে দুইটা করে আর্ম দুইটি কি বেড়ে গেছে তার মানে ক্রোমাটিডের স্প্লিটিং এর মাধ্যমে এখানে ফোর স্ট্যান্ডার্ড একটি করে বাইভ্যালেন্ট তৈরি হবে 
যেহেতু দুইটা ক্রোমোজোমে এক করে এগুলোকে আমরা বাইভ্যালেন্ট বলতেছি যেটা ছিল বাইভ্যালেন্ট ডায়েট সেটা এখন হয়ে যাবে বাইভ্যালেন্ট টেট্রাট কেন এখানে কারণ চারটা আর্ম তৈরি হবে প্রতিটা বাইভ্যালেন্টের চারটা আর্ম তৈরি হবে দুইটা লাল দুইটা সবুজ এবং এই আর্মটা তৈরি হবে ওই যে আর্ম ছিল লং জাস্ট স্প্লিটিং এর মাধ্যমে সিঙ্গেল থেকে ডাবল স্ট্যান্ডার্ড হয়ে যাবে তখন এটাকে আমরা বলবো বাইভ্যালেন্ট টেট্রাট দিস ইজ দা ফার্স্ট ইভেন্ট যে প্যাকাইটিনের শুরুতেই প্রতিটি ক্রোমোজোমের সেন্টিমিয়ার থেকে লংগিচুডাল স্প্লিটিং এর মাধ্যমে কারণ এটা এটা নন সিস্টার কোমাটি সবুজ সবুজ কিন্তু সিস্টার কোমাটি সবুজ এবং লাল হচ্ছে নন সিস্টার কোমাটি সবুজ সবুজ হচ্ছে সিস্টার কোমাটির আর সবুজ আর লাল হচ্ছে নন সিস্টার কোমাটির একটির সঙ্গে আরেকটির কোনোভাবেই হবে না তো ক্রমচমাল এক্সচেঞ্জ গুলো দেখো যে ক্রস পয়েন্ট গুলো দেওয়া আছে এই ক্রস পয়েন্ট গুলো নন সিস্টার কোমাটির পজিশনে কিন্তু দেওয়া আছে ওই নন সিস্টার কোমাটির পজিশন গুলোতেই ক্রমচমের এক্সচেঞ্জ হবে এটিকে যদি আমি এখানে দেখাইতে যাই স্পেসিফিক্যালি কিভাবে আমাদের ক্রসিং ওভারটা হবে দেখো আমি নিউক্লিয়ার মেম্বেন আর সেল মেম্বেন আর রাখলাম না আমি শুধু ইন্ডিভিজুয়াল বাইফ্যালেন্ট এঁকে দেখাবো কারণ এখানে অতটা স্পেসও নাই যেমন ধরো একটা মেটাসেন্ট্রিক কোমোজো এরকম ছিল যদি আমরা জাইগোটিন চিন্তা করি তাহলে এইরকম ছিল জাইগোটিনের ক্ষেত্রে এইরকম এইরকম ছিল এখন প্যাকাইটিনের শুরুতে কি হবে এই ক্রোমোজোমটা স্প্লিটিং হবে একইভাবে আরেকটি যে হোমোলোগাস ক্রোমোজোম আছে সেটিও একই ঘটনা ঘটবে যে এখানে সেন্টিমিটার থাকলো আগে ছিল আগে ছিল তোমার একটা স্ট্যান্ড সেখান থেকে জাস্ট লঙ্গেজনালি স্প্লিটিং হয়ে আরেকটা স্ট্যান্ড তৈরি হলো এরপরে কি ঘটবে এই জায়গাতে এবং এই জায়গাতে ক্রস ওভার হবে দিস ইস প্যাকাইটিন যে তোমার জাস্ট লং প্রথমে প্রথম কথা হচ্ছে যে ক্রোমোজোম যেটি সিঙ্গেল স্ট্যান্ডার্ড ছিল সেটা লং ইচুনাল স্পিড হয়ে ডাবল স্ট্যান্ডার্ড হয়ে যাবে এবং ডাবল স্ট্যান্ডার্ড হওয়ার পরে এই সেন্টিমিটার যে অপোজিট পোর্শন আছে এই পোর্শন গুলোতে ক্রসিং ওভার হবে বোঝা গেছে আবার যদি এখন এমন যদি হয় যে ক্রোমোজোম গুলো তোমার আমরা যদি চিন্তা করি যে আমরা একটা একটা টেলোসেন্ট্রিক ক্রোমোজোম ড্রয়িং করবো তখন আমরা এইভাবে করবো যে এখানে ক্রোমোজোম থাকবে টেলোসেন্ট্রিক ক্রোমোজোম এটা থাকলো আর্ম থাকলো দুইটা আর্ম সিমিলারলি আরেকটি হোমোলোকাস ক্রোমোজোম যদি আমি এখানে ড্র করি এটাও দুইটা আর্ম থাকবে এখানে কিন্তু ক্রসিং ওভার হবে শুধু এইখানে কারণ এই পাশে কোনো আর্ম নাই তো এখানে ক্রসিং ওভার কোন সুযোগ নেই ক্রসিং ওভার হবে শুধুমাত্র ক্রোমোজোমাল আর্ম যেখানে থাকবে সেখানে এবং ক্রোমোজোমাল আর্ম যত বড় হবে নাম্বার অফ ক্রসিং ওভারের পরিমাণও তত বেশি হবে সো দিস ইজ প্যাকাইটি আচ্ছা এখন আমি যদি তোমাদের যাই কি বলে যে প্যাকাইটিনে কি ঘটে সেটি যদি আমরা থিওরিটিক্যাল পড়তে যাই দেখো দ্য প্যাকাইটিন স্টার্ট উইথ দ্য পিয়ারিং ইজ কমপ্লিট মানে পিয়ারিং হয়ে যাবে দ্য 
ক্রোমোজোম শো থিকেনিং এন্ড শর্টেনিং ক্রোমোজোমগুলো ঠিক হবে শর্টেনিং হবে দা হোমোলোগাস ক্রোমোজোম অফ অল দি বাইভ্যালেন্ট স্প্লিট লঙ্গিচিউডিনালি এন্ড দাস ইন লেট প্যাগাইটিন দা বাইভ্যালেন্ট অ্যাপিয়ার্স ফোর স্ট্র্যান্ডেড ফোর স্ট্র্যান্ডেড বাইভ্যালেন্টস আর কলড টেট্রা বাইভ্যালেন্ট টেট্রা দি নন সিস্টার ক্রোমাটিডস অফ এ হোমোলোগাস ক্রোমোজোম পেয়ার অর হোমোলোগাস পেয়ার অফ ক্রোমোজোম আর ব্রোকেন এন্ড রিজয়েন ক্রস ওয়াইজ দা ফেনোমেনা নোন অ্যাজ ক্রসিং ওভার দা নিউক্লিয়ার মেমব্রেন এন্ড নিউক্লিয়ারাস রিমেইন ইনট্যাক্ট যে কথাগুলো আমি এতক্ষণ আলোচনা করলাম সেটি এটি হলো যে তোমার বাইভ্যালেন্ট ডায়েট থেকে বাইভ্যালেন্ট টেট্রাড হবে তারপরে তোমার হোমোলোগাস নন সিস্টার ক্রোমাটিডের ভিতরে এক্স যে পজিশন গুলো আছে এই এক্স পজিশনটাকে কিন্তু লাই কাইজমা এই পজিশন গুলোতে তোমার ক্রসিং ওভার হবে डिप्लोटिन घटे एर आगे क्रोमोजोम के एकत्र रेखे कोहेशन प्रोटीन से डिजेनारेट हो जाए नष्ट हो जाए नष्ट हार फिर कि दूरे सर जखनी दूरे सर तक देखो लुप लाइक स्ट्राचार एक गोल राउंड शेप स्ट्राचार तैरिमा फर्मेशन लुप लाइक स्ट्राचार तैर तीन क्षेत्र लुप लाइक स्ट्राचार तैयारी ड्रईंग देखा देखो कि ड्रईंग कर चेस्ट करो जिन मन थे भूले जावा भूले जावा कारण थिरी क्लस ना सबुज बाढ़ जैसे
দেখো এখানে একটি মেয়েটা সেন্ট্রিক এবং একটা টিলা সেন্ট্রিক কমল আমরা ড্রয়িং করে দেখাইছি দেখাইছি কি যে যখন ক্রসিং ওভার হবে এটাই ডিপ্লোটিন ডিপ্লোটিন এই ঘটিটি ঘটে দেখো সেন্ট্রিমেট দুইটা যেমন প্যাকাই তিন স্টেজে কাছাকাছি ছিল কাছাকাছি যেটি ছিল সেটি আস্তে আস্তে ডিপালশন ফোর্স তৈরি হয়ে সেন্ট্রিমেট দুইটি একটি থেকে আলাদা অন্যদিকে চলে যাচ্ছে আর এইখানে যে কাইজ ফর্ম করছে সেটি কি করছে যেমন রেড ক্রোমোজম আর ধরো গ্লু গ্রিন ক্রোমোজম রেড ক্রোমোজম এর একটা স্ট্রেন কিন্তু মাদার যে স্ট্রেন যেরকম ছিল সেরকম সিঙ্গেল এখানে কোনো কালার চেঞ্জ হয় নাই चिंता करो आगे कंडिसन चिंता करबीशन छो देखो कंडिसन क्रसिंग उद्देश्य हलो मान अर्थ हलो क्रोमोजोम लाल चले आस ग्रीन पार्क बुजते क्रसिंग तुम फर्मेशन संख्या तृद्धि पा बस 
কিন্তু তোমাদের তোমাদের যেটুকু পরীক্ষার সময় জন্য যেটি দরকার সেটি সাধারণত একটি কাজ বা দেখালি হবে কিন্তু তুমি জেনেটিক্স এ যদি ডিটেইল বলতে চাও তোমার যে প্রশ্ন যে এটি আরো একাধিক সংখ্যক কাজ বা হতে পারে ঠিক আছে বুঝা গেছে সবাই বুঝছো কথা বলেন না কেন কেউ ছিলাম তারপর যে টার্মিনালাইজেশন অকার টার্মিনালাইজেশন আসলে বলতে এখানে বোঝায় যে মুভমেন্ট অফ কাইস বা কাইস বা যে ফর্ম করছে সেটি আস্তে আস্তে যখনই ডিপারশন ফোর্স তৈরি হবে তখন সেটা আস্তে আস্তে প্রান্তের দিকে চলে যাবে মানে যেখানে কাইস মানে ফর্ম করছে সেখান থেকে আস্তে আস্তে সেন্ট্রোমের অপোজিটে চলতে থাকবে এটাকে বলা হয় টার্মিনালাইজেশন কাইসমা মুভমেন্ট মুভমেন্ট অফ কাইসমা টার্মিনালাইজেশন হচ্ছে মুভমেন্ট অফ কাইসমা টুয়ার্ডস দা টার্মিনাল পোরশন টার্মিনালের দিকে যে মুভ করবে সেটাকে আমরা বলবো টার্মিনালাইজেশন নিউক্লিয়ালাস বিকামস ডিসঅর্গানাইজড এখানে নিউক্লিয়ালাস তা আস্তে আস্তে ডিসঅর্গানাইজ হয়ে থাকবে নিউক্লিয়ার মেমব্রেন রিমেইন ইনট্যাক্ট দেখো নিউক্লিয়ালাসের সাইজটা এখানে কিন্তু ছোট হয়ে গেছে এর আগে স্লাইড গুলো যদি চিন্তা করো নিউক্লিয়ালাসের যে সাইজ ছিল বড় ছিল স্পষ্ট ছিল সেটা কিন্তু আস্তে আস্তে ছোট হয়ে গেছে এবং ফাইনালি তোমার নিউক্লিয়ার মেমব্রেন এখনো কিন্তু जेले जखनी चले जाए तक चाप दी चाप देते हलो घटे से प्रानिसम
थकते चले <laughs> घटे शेष करते